Итак, сегодня мы делаем обзор поселка Березовка. Это наша центральная площадь. Ее заасфальтировали, красивые поставили фигурки. У нас уже проложили тротуарчик за эти годы. Раньше здесь была мама дорогая. Вот. Ну, люди ходят в маске, потому что у нас тут пандемия. После Красноярска чуть ли не на втором месте стоим. Ну и смотрите, как изменился наш родной любимый поселок Березовка за эти годы. Открылось очень много микропредприятий. Это и парикмахерские, это какие-то магазинчики. Вот. Это наша улица Центральная. Так, ну, дома здесь часть старых. Как вы видите, у нас открылась и аптека, и новые магазины. Очень удобно, что у нас теперь такие вот эконом-класса магазинчики появятся. Это наша любимая редакция газеты «Пригород». Вот. Так, это у нас улица Ленина. Сейчас мы поедем по улице Строителей. Ну, часть домов постарела, конечно, за эти годы. Ну, куда деваться, время идет. Некоторые дома совершенно не изменились, но, с другой стороны, появились новые и исчезли старые. Вот кто лет 10-15 здесь жил назад, обратите внимание, вот там вот дома просто дом один снесли. Ну, вы вот сейчас увидите, мы повернем. У нас еще вот здесь такие павильончики, но вот на месте павильончика, там чуть дальше был раньше дом, его снесли. У нас ну, садик детский, у нас, не, ну, не знаю, лет 5-6 назад вот тоже реставрировали, реконструировали, ну и поскольку ребятишек у нас сейчас много, и вот из старого садика сделали новым. Сейчас мы едем, где у нас э, наш любимый стадион, тоже здесь у нас э, покрытие сделали для футбольного поля, оно у нас, правда, горело один раз, ну и вот, как видите, здесь уже есть всякие тренажеры, достаточно удобно. Итак, наша гордость, которую строили, по-моему, 18 лет, это наша э, центральная районная больница. Ее наконец-то строили, строили, достроили. Сейчас она у нас перепрофилирована в связи с ковидом под инфекционное, так понимаю, отделение. Сюда будут даже с города съезжать, св свозить людей. Так, ну это вот мы сейчас делаем, это начало июня 2020 года. Ну вот, смотрите, еще новые появились у нас магазинчики, там большие, маленькие. Ну, мы специально вот проезжаем по всему поселку, чтобы посмотрели, как мы живем и что изменилось за эти годы. Кстати, привет всем, кто от нас уже уехал и переехал, особенно там в Краснодарский край и в другие части России и за границу. Так, это у нас вторая школа, которая у нас сейчас как филиал первой. То есть у нас, где раньше была первая школа, там только детские, то есть начальный класс. А сейчас здесь ну, старший класс. Ну, вот у нас красивый такой парк сделали. Достаточно удобно. Опять-таки у нас фигурок очень много, таких статуй по всему поселку. Ну, мне, например, нравится. Вот. Так, у нас улица Береговая. Все дома на месте. Дорога, ну, ее латают, но, в общем, это березовка. Так, всю не отремонтируешь за раз. Так, сейчас посмотрим, куда поедем какую степь наверное ага правильно на центральную едем обратите внимание у нас появился многоэтажный первый наш многоэтажный дом в поселке возвели достаточно быстро квартиры говорят удобные небольшие но зато как раз многим семьям по бюджету и у нас тут и есть даже клиника платная ну и стоматологии и, в общем то многим нравится вот ну дом как вы видите, новенький совсем. И вот сейчас пойдем по улице Центральной. Здесь тоже у нас два дома возвели новых появилось. Если кто помнит, тут у нас раньше был такой страшный-страшный пустырь. До этого был деревянный барак, который фактически мы сожгли его. В общем, достаточно страшное место такое было. Но теперь, слава богу, здесь такие хорошие жилые дома. Ну, с этой стороны улицы мы потом проедемся, покажем и ту улицу. Ну, домики все старые, все как всегда. Здесь у нас, в принципе, ничего особо не поменялось. Вот. Смотрим. У нас на остановках людей нету, но вообще сейчас в автобус разрешают садиться только в масках. Тоже ноу-хау. Ну вот здесь у нас, господи, что это был Сбербанк, теперь у нас там была ветклиника, теперь у нас тут все на свете. Это наша первая школа, покрасить бы не мешало. Ну и тут памятник Ленина, конечно, который периодически красится в разный цвет. Вот сейчас он бронзовый у нас. 
Так, едем дальше. Старая наша администрация, наша новая администрация. Вот такое серое-серое здание. Наша любимая церковь, красавица. Раньше на этом месте была церковь, ну вот если я не ошибаюсь, она была в несколько раз больше, но это вот такая вот миниатюра. Ну, хорошая очень церковь у нас. Здесь у нас дальше есть, это здание здесь находится как раз и Сбербанк, то есть все сюда перенесли, тоже офисные здания, какие-то магазинчики построили. Ну, для тех, кто переехал 10-15 лет назад, построили не так давно. Вот. Так, мы, наверное, до Командора, да, сейчас? Тут у нас вместо старого-старого универмага э, поставили магазин Командор. Так, ну вот, тоже чуть позже покажем. Ну и где полиция? Проедемся, где полиция наша. Тут, видите, все как бы по-прежнему у нас. Ну, дома чуть-чуть подновляются, но в целом все как было. Ну, люди в масках. Реалии нового времени. Так. Это у нас спуск к речке Березовка. Раньше летом частенько сюда ходили на речку отдыхать. Но, честно говоря, сейчас от речки осталось одно такое воспоминание, такая большая лужа. Раньше действительно у нас был практически, то есть не зря мост ставили, то есть такое огромное-огромное озеро, там на лодках можно было плавать. Сейчас осталось только одно название, речка Березовка. Ну вот, смотрим. У нас тут военкомат, если я не ошибаюсь, да? И просто дома. Ужас 18-летних. Ага. Так, едем дальше. Ну, сейчас мы поедем, наверное, по тому же, может быть, маршруту. Просто с другой стороны вам покажем, что изменилось по той стороне Березовки. Потому что, знаете, когда э, фильмы смотрят художественные, которые мы здесь сняли, я очень часто получаю отзывы у людей, что спасибо, что показали нашу родную Березовку, что мы давным-давно уехали, и, в общем-то, очень интересно посмотреть, как она изменилась. И поскольку у меня вот таких вот отзывов, комментариев, просьб достаточно много накопилось, вот э, по этому поводу мы решили просто проехаться по нашему, нашему родному поселку и заснять его, так сказать, для истории, потому что на самом деле, так, вот это у нас полиция, на самом деле все, конечно, меняется. И думаю, это у нас архивные видео также сохранились. Наверное, лет 5-10 назад снимали Березовку. Мы тоже хотим вот включить в этот фильм, чтобы вы просто посмотрели и сравнили, как все изменилось. Ну, вот это у нас бывший универмаг и нынешний командор. Наш супермаркет местный. Раньше он был фактически один, но сейчас у нас открылось несколько. Мы вам покажем. У нас тут еще то есть вот батоны, магазин хороший открылся. А вот это тот здание, конечно, которое все заклеено рекламой. Мы до сих пор не знаем, что это такое, с чем его едят. Но оно, знаете, оно сколько вот оно стоит, наверное, еще с тех, кто уехал 15 лет назад, его тоже помнит, но он еще был тогда дееспособным. Так, ну что, мы едем сейчас по улице Кирова. А вот старая-старая наша остановка, это раритет, думаю, узнали все, кто здесь жил раньше. Люди строятся, появляются новые дома, некоторые дома ветшают. Вот, кулинария наша, которая сейчас такое закрытое состояние, новые какие-то магазинчики. Ритуал, как была, так и остался. Еще загадка века, наш таинственный дом, это вот бывший книжный магазин, который вот вроде в хорошем месте стоит, но он какой-то мертвая зона, к сожалению. Но раньше очень любила покупать там книги. Но это было еще в советские годы. Так, едем дальше по Кирова. Дома все на месте. Вот, посмотрите, у нас там сейчас будет промышленная зона новая, ну как относительно новая, да, то есть раньше у нас здесь, ой, вот не соврать бы, вам был то ли совхоз, то ли колхоз, короче говоря, куча навоза и всего-всего было, ну это было лет, наверное, 15-20 назад, а вот сейчас там такая промышленная зона. Автозаправка, ну как давно у нас, но для тех, кто давно не был, это новая автозаправка. Наверное, сейчас поедем по улице Дружбы. Обратите внимание, тоже у нас забор сейчас, который вы увидите, он уже покрашен, но у нас проходила акция достаточно, ну, не знаю, лет 5-6, может больше, даже 10 лет назад, когда этот забор, он был в жутком сером состоянии, мы просто раскрашивали всякими веселыми плакатами. Для этого собрался весь район Березовский. У нас дорогу, кстати, вот эта федеральная трасса, которая идет Железногорск-Красноярск, отремонтировали за последние годы. Ну, надо отдать должное. Ну, признать, что, конечно, это очень дорогостоящий ремонт, это асфальт. 
То есть на федеральном уровне это легко, ну, это реально сделать, на уровне поселка это уже проблематично. Так, вот смотрим а, наш серый заборчик. И для сравнения мы вам покажем сейчас видео, как мы его в свое время разукрашивали. Ну а сейчас мы подъезжаем к речке Березок. Когда-то она была огромной широкой рекой, там тут как мост идет, там все было залито водой. Ну что осталось сейчас, особенно после весенних паводков, можете наблюдать. В общем-то это уже не речка, это просто чисто поле. Не то, что тут, в общем, я даже не вижу, честно говоря, что там река какая-то осталась. Сейчас посмотрим, гвитана там может быть и есть. Ну вот, в общем, это все, что осталось от нашей речки Березовка. Здесь у нас, смотрим дальше, был недавно пожар, люди восстанавливаются, магазинчик был. Ну вот, всяко в жизни бывает, к сожалению. Никто не застрахован. Так, смотрим дальше. Ну вот, как видите, придомовые тоже территории, тоже магазинчики. Рассаду у нас сейчас активно продают. У нас рассада почти сдохла, надо будет, наверное, покупать аптечный дом. Здесь у нас сейчас сделали а, социальный, господи, как он называется, короче, соцслужба какая-то там, то есть мы все документы можно подавать. Ну и давайте по Шумкова проедемся. Так, я думаю, это даже монтировать не придется, как включим, так и вам покажем, чтобы уже, чтобы как, как показать реальную березовку, без купюр, без каких-то вырезок. Вот какая она у нас есть. Это наш сибирский любимый поселок. Он, кстати, хороший, очень удобно расположен около Красноярска. Там буквально 10 минут езды на машине. То есть, ну, удобно. И тут ремонтные работы у нас. Как видите, то есть все чинится, латается потихоньку, полигоньку. Здесь в этой э, части у нас тоже достаточно много каких-то, ну, относительно новых домов появилось. Здесь у нас парк тоже разбили придомовой. Вот сейчас вы видите, как это ремонтные работы, асфальтом что-то латают. Врать не буду, просто вот, ну, сами посмотрите. Вот. Так, ну и мы немножечко в глубь Шумкова там сейчас заедем. А на обратном пути, наверное, покажем дом, где мы снимали не любовь. Один из самых красивых, на мой взгляд, коттеджей в нашем поселке, потому что там много-много-много цветов и абсолютно чудесные, замечательные хозяева. Так, ну вот, смотрим. Едем вглубь Шумкова. Новый дом. Здесь у нас, по-моему, по электричеству находится. А, у нас э, библиотека детская теперь находится вот в этой части э, района. Районная детская библиотека. У нас там передавали поселковый район. Я уже, честно говоря, запуталась с годами. Ну, в общем-то, смотрите. Так, вот мы сейчас... Да, вот эта вот детская библиотека у нас теперь, она здесь находится. Вот. А в дом быта, я даже не знаю, по филиал остался детской библиотеки. А до этого детская библиотека была в деревянном домике. Мы проезжали мимо, это по улице Центральная, напротив дом быта. Там сейчас находится ну, домик для церкви. Вот, смотрите. И, наверное, где не любовь мы снимали, сейчас мы проедем и покажем вам этот дом. Вон он кирпичный, двухэтажный. Вот, это наш кинематографический дом, где мы снимали наш фильм мелодраму не любовь здесь всегда очень много цветов и очень красиво но ну, здесь у нас тоже помните магазин сибирь там сауны бани короче ой мама дорогая ты смотрите тут вообще уже ничего не осталось то есть я сама только что увидела что там даже ни окон ни дверей ну вот так третья школа раньше здесь был раньше здесь был э, спортивный комплекс так что поближе посмотрим или что у нас просто развернулись ну тоже все поменялось, немножечко обшарпанные дома. Не, ну про магазин, конечно, удивительно, потому что там был неплохой магазин продуктовый, потом э, спортклуб был открыт, и, в общем-то, то, что сейчас там такое жуткое состояние, это для меня открытие не очень приятное. Надо сказать, что у нас в поселке есть несколько таких вот домов, вот, типа книжный магазин, которые, ну, бывшие книжные, которые очень можно было бы неплохо использовать, но почему-то они как, как мертвая зона какая-то. То есть все, что там не открывается, все терпит крах. Хоть и мистический сериал про это снимай. Так, а здесь у нас детские, а, вот, ну, там дома, детский садик тоже в этом районе где-то находится. Золотой ключик. Сама туда ходила. Так. Ну, и мы, наверное, поедем, что у нас еще ремзавод. Так мы по основным нашим микрорайонам проедемся. Ну, тут все, все как всегда, я думаю. 
Ну, вот у нас э, поселок в основном состоит это одноэтажные здания, это старые вот эти двухэтажки и блочные пятиэтажные здания. Мы, кстати, вот моя семья сама жила вот в аптечном доме. Очень удобный дом на самом деле. Вот мне всегда нравился, то есть такой и светлый, и приятный, и хорошая планировка. Ну, вот видите, сейчас вон строится что-то еще новенькое. Мы вообще активно строимся. Но на самом деле это радует, потому что, наверное, это все-таки показатель развития поселка, то, что у нас очень много микропредприятий открывается, то есть очень активно. У нас, ой, бассейн, надо будет не забыть вам показать. У нас бассейн же открылся, то есть такой прям комплекс. И вот здесь еще строится. Ну, это мы, наверное, сейчас с другой стороны проедем, чтобы вам показать. И вот здесь тоже у нас пожар был не так давно, вот в этой части. Вот, это автосервис. Как-то здесь у нас много лет несанкционированная свалка, и периодически чистят, делают все, что могут, но люди, привыкшие свозить, частенько туда делают, хотя и штрафуют за это дело. Ну, здесь у нас это улица Полевая. Обратите внимание, дорога отремонтированная, а то был период, хочешь китайский массаж, проедете по этой улице. Вот, смотрим. Ну, на самом деле у нас поселок достаточно живописный. Вот, я его люблю. У меня, говорю, два У меня есть два места, где я живу. Это либо Москва в центре су... суетного мегаполиса, либо любимая березовка. Третьего не дано. Потому что, правда, очень удобное расположение. Достаточно хорошие люди, мне нравятся. И как-то у нас такая спокойная атмосфера. То есть. И при этом все рядом. В этом плане удобно. Так, ну что мы здесь смотрим? Ну, видите, дома частные разрастаются, вот опять рассада. То есть, ну, что вы хотите, сельская местность. Так. У нас сейчас погода подпортилась, а до этого у нас была жара уже 30 градусов. Мы дома в огороде бассейн даже поставили, скупаться успели. Вот, ну, сейчас, ну, градусов, наверное, 15-17. Ну, хотя, знаете, по сравнению с Москвой, где сейчас еще холоднее, это неплохо. Так, мы подъезжаем к четвертой школе, и здесь же у нас находится пожарная часть. Ну, видите, это поля разрослись. Здесь у нас на зиму каток заливается. Ой, надо будет не забыть вам резерв показать. Это наш спортивный комплекс новый. Так, это у нас четвертая школа. Едем. Так, это у нас пожарная часть. Знаете, вот, вот такие съемки, я просто поняла, надо ценить, потому что проходят годы, и все меняется, и потом захочется пересмотреть, как все было. Так, обратите внимание, это детский садик. У нас был период в поселке, когда очень сильно не хватало места в детских садах, чуть ли не бунт был по этому вопросу. И поэтому... А до этого был очень большой провал э, рождаемости, то есть просто пустовали садики, поэтому их перепрофилировали. Ну и потом, слава богу, у нас и государственные программы пошли, краевые, и, в общем, многие садики их вернули, реставрировали на современный лад, и более того, у нас еще и новые, мы тоже покажем, новые садики открылись, еще будут строиться. Так, это у нас ремза Мехколонна. Вот тоже у нас классический, наш старый-старый магазинчик. Вот. Это у нас ГАИ. ГИБДД НАУ. Так. Ну и там уже дальше промышленная зона, поэтому мы сейчас развернемся и покажем вам а, с другой стороны, что у нас тут творится. Так. Звук записываем сразу во время езды, поэтому прошу прощения за фоновый шум. Тут как это песен Сайгака, что вижу, то и пою. Так, смотрим. Ну, видите, что люди строятся по мере возможностей. У нас коттеджи появляются. Ну, вот при коттеджах частенько открываются либо автомастерские, либо э, там какие-то магазинчики. То есть, ну, слава богу, частный бизнес у нас ну, развивается. Видите, вот еще какое-то здание. Ой, чест... Ой, тут саженца. Честно говоря, сама давно не ездила по поселку, так что я вместе с вами много нового интересного для себя открываю. Вот. Так. Ну, березовка у нас зеленая, такая разросшаяся. Трава у нас растет очень быстро. Я сразу говорю, ее косят. Но она, сволочь, может за неделю вымахать. То есть у нас периодически жужит газонокосилка в поселке, но вот все равно все зарастает. С другой стороны, может, ты хорошо, то земля плодородная. Так, вот у нас какой-то контакт, достаточно красивое современное здание. Еще тут что-то настроили, даже вам не могу сказать, что это. Ну, ну все вот идет в процессе. 
развития. Так, что мы поедем по полевой еще раз, да, и вглубь не поедем там. Ну, там вот внизу вот деревенские дома, да, домишки, там коттеджи простые. Ну вот сейчас перед мимо автошколы, это наша ПТУ. Оно было чисто березовским, сейчас, по-моему, как Емельяновский филиал уже несколько лет. Вот. Так, и вот сейчас мы проедем мимо нашей... Так, эти дома старые, узнаваемые. А, проедем мимо нашей новой гордости. Это бассейн, причем хороший. Там огромный бассейн, там для соревнований подходит. То есть, ну, другое дело, как сложится судьба этого бассейна, потому что комплекс крутой. А вот, как бы, насколько он будет окупаем. Но, опять-таки, по крайней мере, березовцы его любят. Вот, так смотрим. Ну, здесь все по-старому у нас. Просто дома некоторые, там, где сайдингом обшиты. Все равно все, как все стараются как-то облагородить. Там тоже магазинчики. Вот, смотрите. Значит, смотрите, сейчас вот будет новый бассейн там виднеться. И, обратите внимание, строится еще одна многоэтажка. То есть, ну, в принципе, вот, смотрите, да, вот спорткомплекс. То есть, помимо там бассейна, там и вся, вот полный комплекс там спортивных услуг всевозможных и не только. Ну, и вот там вот пятиэтажка. Ой, не знаю, брать не буду, сколько, сколько этажей будет многоэтажное здание. То есть, ну, это, в принципе, большой показатель того, что поселок живет, растет, развивается. И, знаете, такая тенденция даже появилась в последние годы, что раньше, может быть, из Березовки уезжали, а сейчас, наоборот, Березовку приезжают, потому что очень удобное месторасположение. Вот видите, новое здание. И, ну, земля здесь достаточно дорогая, потому что получается, как спальный район Красноярска. И, ну, правда, здесь, здесь хорошо. Вот еще здание новое. И вот мы сейчас поедем, тут тоже у нас прям, обратите внимание, как, знаете, такая торговая зона, промышленная зона у нас на трактовой, может быть, мы туда тоже ну, заедем, у нас там базы сейчас новые открылись, вот, ну, как видите, а, вот сейчас посмотрите, может, помните знаменитые старые дома около остановки, о, рассада, так, вот, построили, вот это вот батон, то есть у нас уже второй, ну, два батона, поселке такой эконом класса и очень достаточно удобно дешево сердито то есть домик от так это облагородили около остановки сейчас посмотрим куда поедем мы еще резерв показать вам надо резерв это спортивный комплекс мы выиграли по моему краевая или федеральную уж не буду врать программа и в общем то у нас в одном из немногих районов края вот такой вот красоту возвели так наверное мы сейчас то это рем завод же да зава... ой господи вот прошу прощения, я уже путаюсь в микрорайонах наших. Ну, давайте посмотрим. В этой части у нас есть ДК поселка Энтузиаст располагается. Так. Ну, вот уже пятиэтажка. Банк тут находится у нас. Еще один. Уже не находится? Уже не находится. Вот вы понимаете, как, как давно я сама не ездила по, по поселку родному. Он, оказывается, уже здесь не находится. Так, кто мне подсказывает, сестренка, которая у меня вместо оператора сегодня снимает. Так, смотрим, у нас здесь такая энтузиаст, поселка Березовка. Вот в этих дворах, где-то там. Сейчас подъедем, посмотрим. Тоже площадь отреставрировали. Ну, стара... вот у нас каждый год ведутся программы по благоустройству территории. То есть э, постепенно там распределяются парки, возникают какие-то. Около третьей школы, кстати, тоже парк. Мы, мы просто не приезжали мимо, а разбили детей. Ну вот, посмотрите, здесь есть даже сцена. Кто давно не видел, он такая энтузиаст. Вот тоже фигурки красивенькие стоят. Тут у нас мастер есть, э, наш Березовский, э, который отливает вот такие красивые-красивые фигурки. Так, сейчас мы развернемся. Ну вот... Едем дальше. У нас такое то прогулка в режиме онлайн, беспрерывная. Ну, старые гаражи, никто их не сносит, ими пользуются. Ну, в каком-то смысле, наверное, можно сказать, что поселок Березовка – это типовой поселок в Сибири. Но на самом деле, я все-таки думаю, что он немножечко отличается, потому что вот там, когда наши ездили в другие поселки, да, то есть у нас достаточно все-таки благоустроенные. То есть, так это не понять, то ли деревенская, то ли городская местность, тут же и лексусы, тут же и коровы ходят. В общем-то, легко запутаться. 
Так, ну здесь дорога не айс. У нас тут еще дожди прошли. Говорю, так аж жалко. Такой жаркий был. У нас, знаете, жара началась с апреля. У нас уже абрикосы висят на ветках. А сейчас что-то вот первые дни июня и похолодало. Аж обидно. Ну вот, как я уже говорила, что много магазинчиков у нас здесь новых открылось. Так, э, вот сейчас тоже мы... Горели. уже, А, тоже горели. У нас, к сожалению, почему-то пожары вот случаются периодически. Так, и вот вы видите, у нас тут построены новые э, торговые центры. Вот какие-то там... Вот опять рассада. Так, и вот он, красавец наш, резерв. И более того, выиграли, по-моему, они тендер на благо... Да, короче говоря, у нас здесь будет еще, э, хай... господи, каток большой, крытый. До этого каждую зиму был просто каток открытый, но в общем-то сейчас будет прям такой современный хороший. Надо сказать, что наши березовские спортсмены, ну, очень, на мой взгляд, успешно участвуют в всевозможных соревнованиях всех уровней, там, в том в числе чуть ли ну, не мирового уровня. То есть, потому что, в принципе, у нас и детская юношеская школа спортивная есть, и вот поселок очень активно занимается. Ну, молодцы ребята, спортсмены, мы ими гордимся. Так, ну, наверное, сейчас поедем мы по Кирова, ближе к трактовой, да? Так, смотрим, что у нас здесь поменялось. Ну, во-первых, Настя, покажи, пожалуйста, там хороший магазин. Это вот мы еще, честно, я сама там не была. Там буквально открылись. Сейчас, наверное, в кадр попадет он. Вот, это наше, прости господи, еще одно мистическое место. Короче говоря, у нас здесь был в свое время шок, кружева. Вот вроде бы удачное расположение дома, там торговый центр, можно сделать все что угодно, но чтобы там не открывалось, ну как бы откроется, так и закроется. И объяснение почему-то происходит, ну в общем-то найти достаточно сложно. Говорю, у нас несколько таких мистических есть мест, это одно из них. Сейчас на обратном пути будем проезжать, посмотрите. Здесь все, в принципе, у нас по-старому. И, наверное, можно будет сказать, что из нового у нас действительно на улице Трактовой промышленная зона появилась. А, кстати, у нас, по-моему, мост почти проваливался вот по той трассе, по которой мы едем. Ну, в общем, его все сделали, отреставрировали, но пока делали ремонтные работы, это было несколько лет назад. В общем, у нас трактовую эту часть перекрыли, которая на злобе найдет. И вы представляете, какие пробки? У нас пробки были, Москва позавидует, потому что все машины из Железногорска шли только по улице Дружба. Это в истории Березовки было, ну, можно сказать, впервые. Приехать было с точки А в точке Б почти нереально. Вот, смотрим дальше. Дрова сейчас много-много-много продают. Машинами стоят. Как вы видите, у нас основные товары это рассада и дрова. Если вот так вот внешне посмотреть. Так. Так, куда мы либо сейчас, либо на Злобино поедем, либо на трактовую, где у нас базы. Так, едем на Злобино мы. Смотрим Злобино. Тоже можете посмотреть, вот эта панорама открывается там на горе. Вот уже Красноярский там дачи, ну и, в общем-то, наша Злобина. Так, это у нас вот этот вот мост многострадальный, многострадальный, который, ну, слава богу, что его отремонтировали, его полностью переделывали, потому что он реально фактически провалился. Ну, вот видите, вернее, вы не видите, потому что от речки почти ничего не осталось. Вот, ну, увы, ах. Так, смотрим дальше. Ну, дома разные, побогаче, победнее, вот более современная автобусная остановка. Ну вот, наверное, эта часть одна из самых консервативных, на мой взгляд. То есть здесь как все было, так и осталось. Но единственное тоже, вот видите, появляются новые какие-то строения, в основном промышленного плана. Какие-то заборчики ветшают. Ой, надо будет по центральной проехаться. У нас там дом деревянный на углу стоял, центральный Кирова. Ой, древний-древний, покосившийся вот в самом центре поселка. Сейчас его снесли, и что-то там будут строить. Что пока не знаем, но место пустырь, наверное, мы заснимем для истории, чтобы потом было с чем сравнить. Так, ну, смотрите, видите, всякие продукты. Мост. Здесь у нас поворот есть на Зыково. Но ну, мы сейчас вернемся в Березовку с вами. То есть, в принципе, вот еще один микрорайон мы вам показали. Там э, вглубь мы, наверное, злобинное заезжать не будем. Там, в принципе, все по-старому. Просто некоторые дома обветшали, некоторые уже 
наоборот достроились, что-то появилось новое, но в целом как бы все как было. Так вот, возвращаемся мы в Березовку. Ну вот ромашка, магазин. Тут тоже много-много-много всякой всячины. Достаточно удобно для жителей этого микрорайона. Вот еще торговый центр открыт. Даже какой-то он зазывало стоит надувной. Так, ну и мы сейчас, наверное, поедем в сторону трактовой, где у нас базы. У нас по генплану именно в этой части располагается промышленная зона. И поскольку у нас Красноярск разрастается, то вот эти все продуктовые базы, какие-то технические предприятия, там лесозаготовка, вот все-все-все это отходит именно к нам. Ну, знаете, это неплохо, потому что, во-первых, эта действительно зона находится несколько вдали от, ну вот видите, разрастается все-таки поселок у нас, вдали от основного поселка, то есть она не мешает жителям. И с другой стороны, еще большой плюс, это, конечно, налоги, бюджет, потому что чем больше у нас предприятий, тем больше налогов получает наш район и наш поселок. Ну, смотрите, раньше, где-то 80-е годы, здесь был пост ГАИ, мимо которого фиг проедешь. Надо было прятать, не знаю, прятаться, чтобы там, например, следим в деревню Лопатина, там много народу у нас машин сидит, детей всех прячем. Да, 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 тайну открываю. Вот, чтобы ГАИ не остановил, и можно было нормально проехать. Суровые гаишники работали. Но сейчас здесь у нас просто строймаркет. Так, строймаркет. Ну, то есть я хочу сказать, что у нас, да, возможно, поселок не идеально вылизанный, чистый, но он достаточно хороший, добротный, и все главное функционирует. Живет, развивается. Ну, здесь у нас постоянно цветочки всякую. Всячину можно купить в поселке. Там у нас сады. Мы снимали тещу в аренду фильм. Замечательные Виктории Иннокентьевны. Пусть спецбогом нет уже нашей актрисы. К сожалению, чудеснейшая была женщина. И она жила именно в садах, в этой части. Тоже ведь оно разрастается. И вот, в общем-то, мы второй фильм мы снимали именно здесь. Так. Там дальше у нас кладбище здесь так вот сейчас мы зайдем на базу наверное да просто чтобы вам показать какие у нас какая у нас база база у нас две одна называется березовская вторая называется как регион, регион. вот вот базы то есть и цены ну, нормальные цены в принципе как бы не жалуемся сейчас удобно что действительно конкуренция и поэтому можно поискать то что именно вам надо то есть вот одна база там, там переезд на вторую базу ну все достаточно удобно компактно так, ну в общем то вот базы вам показали это тоже наверное из ноу-хау потому что она появилась ну относить вот в таком вот виде который вы сейчас наблюдаете да она появилась ну, не так давно но что радует, что действительно купить здесь фактически все можно. Наше открытие приморский рис <laughs> вкусный, <laughs> который мы здесь нашли. Так. Ну вот сейчас мы выезжаем. Так, ну вот едем у нас здесь, по-моему, что тут? У нас здесь, по-моему, какой-то магазин крупный, как рассада, питомник, что-то такое открылся. Я название не знаю, но вот что-то такое у нас здесь есть. Тут у нас док Енисей в этой же части находится, крупное предприятие нашего поселка. А вот здесь, наверное, эти теплицы. У нас, конечно, раньше был такой шикарный тепличный комплекс, но комбинат ног, к сожалению, обанкротили. Это он в стороне Шумкова находился, он уже сто лет назад обанкротился, но до этого он снабжал помидорами, огурцами, тюльпанами, чем только не снабжал там весь Красноярск. Очень жалко, что все так произошло. Вот еще один магазинчик. То есть видите, что супермаркетов у нас хватает. Он уже давно, этот магазин здесь у нас. Ну и вот в этой части тоже у нас располагается много торговых точек. Здесь сначала мелкие. Был мебельный магазин у нас. Большой мебельная фабрика. Я даже не знаю, честно говоря, сейчас она работает, не работает. Но там сейчас находится, господи, светофор, да, по-моему. Вот. А, здесь раньше была, или может и сейчас есть автобаза. Папа здесь на КАМАЗе работал. Ну, вот у нас мебельная здесь. Наверное, все-таки она, да, работает. Ну, и здесь же у нас 
магазины. Так, здесь у нас протестантская церковь еще построилась. Так, да, чуть вот она чуть дальше. Красивенькая такая. Так, дальше едем. Ну, ритуальные услуги символично. Так, здесь у нас строительная была фирма, не знаю, есть, нет, сейчас до доме красивый брусовой. Ну вот, здесь как-то дом полуразрушенный уже, не знаю, то ли общежитие, то ли что тут было. Сейчас подъедем мы к нашему магазине Кожевенко, вот лично для меня это из воспоминаний, раньше в советские годы там было кафе мороженое, то ли у Лукоморья что ли, и поход туда считался вау гречка. Может быть, мороженое было и не айс, извините за терминологию, но вот там был такой очень красивый интерьер, деревянный там, как чурки, стулья, то есть вот как будто правда в сказке Лукоморья. И вот одно из действительно ярких воспоминаний детства. Сейчас там все гораздо прозаичнее, там какие-то магазины у этого Лукоморья. Вот. Ну, как видите, вот здесь остановочку поставили. Вот я вам говорила про очень странно. Ну, по-моему, сейчас все будет хорошо. Вот Почему-то прям видно, что развивается. Но вот это вот здание очень много лет. Короче говоря, сколько хозяев не менялось, все мимо. А вот хороший сам это достроили к зданию. То есть эта часть буквально возвели вот за последний год. Вот смотрите, тоже благоустроили, что нормальные дорожки сделали. А то раньше здесь, честно говоря, и ходить-то было опасно. Ну вот, говорю, если хотите посмотреть, что такое типичный поселок, уточню, типичный э, поселок городского типа в Сибири, то welcome в Березовку. Я думаю, мы именно вот относимся к этой категории. Так, ну, это у нас улица Дружбы. Тоже рассада, рассада. Нет, надо точно купить рассаду. Так, смотрим. Домнишки. И, наверное, мы сейчас вернем в ту степь. Там у нас новый детский садик. Сейчас посмотрим, свернем, не свернем. Причем достаточно большой. Ой, вот не соврать, ну, наверное, 200 мест, что ли. То есть у нас полностью, я думаю, сейчас перекрыто. То есть очередей в садик как таковых особо быть не должно. Потому что в какой-то момент, ну, это было несколько лет назад, там чуть ли не двое, две тысячи ребятишек стояли в очередь на места. Ну, слава богу, дети появляются, что у нас вот такого демографического провала ну, уже нет. Так, ой, да, здесь давайте, вот здесь и социальные дома вспомнила, здесь и как бы недострой, у нас тоже еще один дом-призрак, покажем вам с такой... Господи, он по какой-то там краевой программе что-то там не срослось, я уже вот врать вам не буду, но... Посмотрите, просим прощения, что у нас тут тряска небольшая, ну, как может и большая, происходит, потому что у нас, конечно, дорога здесь... Ну, ну короче говоря, сами видите... Ой, так. Ну, все там сейчас должно быть получше. У нас вот эта часть березовки отличается тем, что у многих жителей есть свои придомовые участки, небольшие огородики, которые, в принципе, и кормят. И вот вы можете сейчас это наблюдать. А, и там вот, и в этой же части... Вот, смотрите, детский садик, построили новый. Еще один новый будет речка Зеленка, если кто знает и помнит, то в той степи там еще, конечно, может не быть самое удобное место, но тем не менее. Вот, кстати, во-первых, дом новый построили. Вот видите, да? Это, по-моему, социальное, даже ли То сюда переехали, там у нас вот дом, который снесли. Короче говоря, у нас сейчас домов ветхая, программа ветхое жилье сносят и людей переселяют. Или, короче, это какой-то новый дом построили. Нет, это не социальный. Хотя я не знаю, что это за дом. Но, в общем, социальный, да, социальный дом. Просто тут продается что-то. Так, ага. Так, садик был с той стороны. Сейчас, может, покажем. А вот еще социальный дом. Вот он, по-моему, да? Вот, это новый дом, а вот социальный дом построенный, белый который. Да, это новый дом, по-моему, вот социальный. То есть, ну, его уже давно обжили люди. Как видите... Ну, вот эти у нас, как все меняется, дома остаются. Магазинчик такой симпатичный. А вот, вот, вот мы вот призрак, мы только что смотрели дом за железной оградой. Короче говоря, строили, строили, чуть не достроили, и вот, в общем, его замуровали. Так, давайте, наверное, к детскому садику подъедем, покажем. Он действительно большой, красивый. Еще. Так, Хоккей. а вот здесь хоккейная коробка, ну, дворовая чисто находится. Так. Ну, здесь вот, вот в этой части у нас в основном двухэтажные дома. Такие старенькие достаточно. 
ну, как называется, что говорится, классика. Он да, около одного подъезда люди диванчик вытащили, чтобы дома. Вот, смотрим, это у нас новый детский садик. Благодаря ему решилась, ну, достаточно существенно проблема нехватки мест в детском саду. Вот, пожалуйста, смотрите. То есть, ну и в принципе, как бы. А слушайте, мы сможем к дому призраку подъехать поближе? Ну, вот сейчас попробуем еще дом призрак вам показать. Ну, вот тут какие-то, господи боже мой, мусора куча. Но, кстати, мусор вывозится, что удобно у нас сейчас вот в частном секторе, то есть вот тут что-то построили тоже, то есть где-то раз раза три в неделю просто выставляешь мусорные пакеты в дороге и у тебя их забирают, то есть, ну, то есть мусора как такового в поселке нет, вот это удобно и цена достаточно такая символическая, ну не такая большая за вывоз мусора. Так, ну вот видите, что здесь тоже, вот я говорю, все разрастается, там столовка вкусная, честно вам скажем. А, ну, здесь какой-то мотель вроде нам сделали. Там чуть дальше у нас кафе Ерма, где мы снимали незнакомку и не любовь мы там тоже снимали. То есть такое симпатичное заведение. Так, ну а здесь мы сейчас вот будем проезжать. Там этот въезд именно в Березовку со стороны Железногорска, Сосновоборска. Сейчас тут вот здесь ответвление на улицу Ленина. Там, по-моему, тоже подремонтировали. Ну, мы сейчас куда-то сюда, да? Вот, смотрите, там у нас прокуратура. В 90-е годы была кафе «Березка», сейчас там просто такое цивильное здание. У нас здесь был, помните, санаторий, его больше нет. То есть пустырь. И что там будет дальше, неизвестно. Вот сейчас мы будем проезжать. В этой части поселка раньше находилось старенькое-старенькое здание редакции газеты «Пригород». На тот момент еще «Ленинские заветы». Оно располагалось в одном из вот этих вот, вот господи, совру я вам, домов одноэтажных, там даже баня была поскольку выросла в этой редакции, это помню. Вот, вот здесь у нас там дальше э, центр по трудоустройству. Так, вот он центр по трудоустройству. Ну и там как-то надо развернуться, наверное, чтобы по одному и тому же маршруту не ехать. Сейчас посмотрим, что наш Ванюшкин. А вот там вот вдали, там суд у нас находится районный. Вон, и библиотека центральная, мы, кстати, там нет. Ну вот. Вы можете видеть, ну, может, вы и не видите, но он в той стороне находится там, и доезжая до улицы строителей. Так. Магазинчики, все те же дома. Ну, вот их был период, разукрашивали в разный цвет. Ну, по крайней мере, знаете, серый нашей зимой, это было достаточно жизнерадостно. Так, ага, сейчас мы по улице Пархоменко поедем. Ой, тут тоже был не так давно пожар, к сожалению. За эти годы я, наверное, помню два пожара здесь на улице. Ну, вроде, слава богу, без жертв все, но вот, к сожалению, случается. Итак, это улица Пархоменко, которая ведет к нашему ДК, Дому культуры юбилейный. Народ старается дома сайдингом обшить. То есть, ну, молодцы. Можно будет потом проехаться еще по школьной улице. Может, кто там жил, по улице Школьной, по улице Пионерской. Это вот у нас самые такие тихие улочки. Вот в этой стороне, где вот вы видите, да, это они там находятся. Так, ну, мы поехали, я так понимаю, к дому призраку. Сейчас мы вам его покажем. Вот он, смотрите. Настеночка, вон он, строй со стороны слева. Ага, сейчас, сейчас мы развернемся. Ой, мамочки, ты же мои. Вы знаете, сама его в первый раз, ну как бы не в первый раз, но я его года три, наверное, не видела, и поэтому я под впечатлением, честно говоря, вот, ну, загадка века. Нафига это было делать? Видите, сколько же, прости господи, бабок-то в это было вложено. Угу. Ну вот, все, Ваниш, можем ехать дальше. Давай по Кирова, наверное, как раз поедем по той стороне и по покажем. И потом можно будет по центральной, чтобы показать как раз, где дома. Этот это исторический момент, собственно говоря, для всего поселка сня... снесли старый одно это, деревянный домик. Несколько. Как... Несколько даже, да. Но они уже были не жилые. То есть, ну вот представьте себе, то есть центр поселка, да, там администрация, все. И напротив ровно администрации просто руины. И стоят они годами. Но вот сейчас руины что-то снесли что-то будут строить Итак, мы сейчас с вами поедем по я так понимаю по улице дружбы по направлению к улице кирова 
Так, секундочку. Ну, вот здесь остановки, которые у нас... Этот трасс вообще идет на Сосновоборске, на закрытый город Железногорск. Город Железногорск у нас славится тем, что там хранятся атомные отходы со всего мира. И там у нас горнодобивающий комбинат. В общем, он закрытый. И, ну, такой, знаете, специфический город. Ну, хотя, на самом деле, он внутри-то очень хороший. То есть, как бы, там уровень образования хороший, уровень жизни хороший. Но вот то, что welcome атомные отходы со всего мира, это, может быть, не есть слишком хорошо. Ну что ж, давайте дальше. Мы, мы едем по улице Дружбы. Вы видите сейчас ту часть домов, которые относятся к улице у нас школьная, улица, по-моему, Садовая, да? Ой, как она? Нет, не Садовая. Пионерская. Вот. Ну, в общем-то, вот и есть наш вот такой поселок типичный. Это именно наши одноэтажные дома. Ну, меняется цвет кто-то красит поярче. Вообще, сибиряки, я хочу сказать, мы пастельные тона не очень любим. Мы все любим яркое, жизнерадостное. Может, из-за того, что у нас зимы такие, знаете, серые, долгие. Поэтому хочется все-таки как-то это все поживее. Ну вот, смотрим. Я не буду, это не будет, чтобы продвижение, просто вкусная рыба. Кто, кто знает, тот поймет. Вот. Так, это наша улица Кирова. Так, у нас здесь на одной из пересекающих улиц живет наш чудесный скульптор, который делает вот эти красивые фигурки для поселка и не только для поселка. Ведь у нас тут, ну, тоже, может быть, фигурки успеете посмотреть, вот если внимательно. Так, вот здесь вот у нас спорткомплекс. Так, вот, вот здесь где-то в переулочке. А, нет, следующий, наверное проехали, наверное, что-то запуталось, честно говоря. Наверное, мы уже проехали. Ну, в общем, там, а вот, вот, скульптура около дома стояли. Ну, и так, внимание, сейчас смотрите, это у нас перекресток центральной улицы Кирова, и у нас вот эти дома были, вот здесь вот как раз одноэтажные, древние-древние, там никто не жил, и вот их снесли. Вот такой исторический момент. И сейчас нам что-то строят, что непонятно. Жизнь покажет, но их снесли. Вот. Обратите внимание, дом образцово-показательный, очень красивый, ели. Как за эти годы разрослись там ели, елки, а стали огромные-огромные. Как это время идет, деревья растут, дети взрослеют, все меняется. Здесь у нас лежачий полицейский перед школой. Вообще у нас был год, когда а, вот эту разметку все делали, новую. Знаки устанавливали. Ой, у нас тут тоже вот в этой части построены новые. У нас сейчас суд мировой переехал. Вот там дальше здание будет двухэтажное. Раньше магазинчик был. Вот там вот у нас теперь мировой суд. Находится красная крыша. Вот это наш дом быта. Тут была детская... Ну, она и есть детская библиотека. Просто основной филиал перенесли. Здесь когда-то давным-давно была ведь лечебница. Ее снесли. Был суд. И, в общем, переделали. Сейчас тут магазин. Вот наши новые дома. Построили два штуки. Так. Ну и в принципе, единственное, ну вот, как бы экскурсия, про, по сути, можно к Енисею проехаться еще, Ваня, если можно, показать Енисей. Мы живем, вот обратите внимание, что мы живем очень близко к Енисею. То есть, но Бог даст, паводки нам особо не страшны, потому что Енисей находится в таком углублении в русле, и надо сказать, что за последние годы он сильно обмелел. Ой, да, можно заехать, вот где береговая, там у нас тоже новые там здания, новые там магазинчики появились. Так кто вот, где улица Советская, где улица Береговая, кто там жил, возможно, вам интересно будет это посмотреть. Так, смотрим. Сейчас... Слушайте, я так, так много и долго, наверное, за всю жизнь не болтала, аж горло подхрипло. Так, вот, да, давай сейчас мы заезжаем, где улица Советская. Так, смотрите, Настеночка, вон там вот, или как-нибудь про... магазинчик, ну, здесь у нас все, все, а, не может развернуть, но сейчас по-другому как-нибудь развернем. А, в обратную сторону пойдем, да. Ну, вот здесь раньше была, цент... вот в этом здании была раньше районная библиотека. Сейчас ее перенесли, где... В этом, в этом не уже с той стороны. В а, в следующем мне да, подсказывают. Вот. Ой, прошу прощения, вот здесь она была. Ой, 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 ой как это. Ага. Она сейчас находится там, где у нас музыкальная школа. 
ну, достаточно хорошее помещение, светло, но давно уже перенесли ее туда. Ну, просто кто давным-давно здесь не был в Березовке, вот, чтобы вы были в курсе. Что сейчас на месте старой районной библиотеки, я не знаю. Так, ну, это вот. Сейчас мы к Кенесею поедем, чтобы посмотрели. Ой, здесь был магазин-подвальчик в советские годы. Это был магазин, где можно было достать хоть что-то такое интересненькое. Так, это наша поликлиника. Сейчас вместо поликлиники а, там а, центр социального обслуживания, Настя, как-то так, да? Да, да. Ну, что-то в этом роде. Так, и мы едем к Енисею. Поликлиника наша, вот она новенькая. Сама по себе, то есть здание неплохое, но строился ну, 18 лет вместе с этими кризисами, финансированием, ну, проблемы были. Там вдали у нас э, морг, прошу прощения, но и, да, не очень жизнерадостная нотка. Ну, вот здесь гаражи, и вот здесь уже будет спуск, и неси тоже не любовь. Мы снимали фильм на вот, 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 вот на этих берегах, вот наш сосновый бор. Здесь люди шашлыки частенько жарят. Эта дорога у нас ведет уже там и Ермолаева, и аэропорт. Мы находимся не так далеко от аэропорта. Вот так вот. И сейчас мы постараемся развернуться, чтобы показать. То есть, с одной стороны, у нас получается сосновый бор, а с другой стороны у нас величественный Енисей. Ой, у нас, знаете, что в Енисее новость? У нас форель речная там завелась. У нас тут в Ермолаево есть рыбный такой заводик, фор... фирма, да, речная форель. И уже не знаем, как, то ли мальки, в общем, ничего понять не можем. Друзья поехали, то есть, ну, пискарей пищу, что там порыбачить. Короче говоря, здесь стала появи... появилась речная форель в Енисе. Очевидно, красная рыба. да, красная рыба. Вы представляете, что я начинаю все раз подумать, чтобы купить удочку. Вот, посмотрите, это наш любимый Енисей. Он ну, как бы, не разливается последние годы, то есть он наоборот, я бы сказала, обмелел все-таки. У нас такая тенденция идет. Вообще, вот за последние, наверное, 15 лет у нас очень сильно изменился климат. И теперь у нас очень там жаркая весна, жаркое лето. Это, вот, говорю, вот у нас сейчас типа похолодание, но в Москве везде холоднее. То есть, если раньше в Москве было теплее, чем у нас, то сейчас у нас Сибирь просто рулит и радует теплом. Потому что, ну правда, видите? Это наш любимый Енисей, батюшка. И, в общем-то, вся наша березовка располагается именно на его берегу. Отсюда и наш еще климат такой, знаете, как это влажноватый. Здесь обычно ходят баржи. У нас в Ермолаево есть рэп-флота, то есть у нас идет речное пароходство. Открывается на севера, мы отправляем еду, то есть они все закупаются. Ну вот и... Ну что, наверное, мы сейчас едем по трассе, мы, наверное, едем в командор Даваня. Ну что ж, а вы, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Любуйтесь сейчас Енисеем. Ну а мы с вами прощаемся, приглашаем в нашу любимую Березовку. Ну и надеемся, что кому-то это видео погрело сердце, как такая ностальгия по родному дому. Всего вам хорошего. До свидания.